빌로델가 하이파크닛산의 마이 닛산 마이 이어 이벤트 지금 1년 내내 안전한 4륜 구동 닛산 차량을 2륜 구동 가격에 구입하세요 2015년 로그와 패스트파인더의 특별 할인 판매 2015 주크와 뮤라노도 경제적인 가격으로 만나보세요. 이 밖에 2015 마이크라, 버사, 센트라, 알티마의 처음 세달치 자동차 비용을 면제해드립니다. 마이크라와 버사노츠의 특별 할인 판매도 놓치지 마세요. 지금 가까운 닛산 매장을 방문하세요. 2015년 우리에게 어김없이 새해가 찾아왔습니다. 처음 마음이 중요하다고 하는데요. 아마도 내 마음에 처음이라는 단어가 주는 설레임과 희망 때문에 우리는 새해를 기다리고 있는지도 모르겠어요. 새해에는 더 많이 나누고 사랑하며 살았으면 좋겠어요. 모두가 행복하게 웃으며 살아갔으면 좋겠네요. 그럴 수 있겠죠? 2015년 힘차게 달려가 봅니다. 아름다운 동행과 함께 따뜻한 새해의 문 열어보시죠. 지금을 누릴 수 있는 행복, 사람과 함께 더불어 나누고 살아가면서 배워가는 삶의 기쁨. 안녕하세요. 아리랑코리아TV 아름다운 동행의 전미영입니다. 오늘 아름다운 동행에서는 TMA 더 뮤직 아카데미 원장 노성진 씨를 만나봅니다. 안녕하세요. 아름다운 동해 스튜디오에 찾아와 주신 성진 씨, 아름다운 동해 시청자분들께 인사 전해 주시죠. 네, 안녕하세요. 어, 더뮤지 아카데미 노성진입니다. 이렇게 초대해 주셔서 감사드립니다. 네, 성진 씨는 한국에서도 음악 활동을 하신 걸로 알고 있어요. 인디 밴드 샌드페이퍼로 인기를 얻으셨고 영화 목포는 한구다 OST에 참여하셨다고 들었거든요. 어느 기사에서 보니까 성진 씨를 터질 듯한 파란산 창법으로 완전히 <웃음> 압도되는 노래 실력을 겸비했다고 소개했더라고요. 정말 기대가 되는 분입니다. 한국에서 활동하셨던 밴드 활동과 영화 음악 이야기를 잠시 해주시면 어떨까요? 네, 꽤 오래 전 얘기인데요. 네. 한 제가 20대 초반에서부터 친구들과 함께 밴드를 시작했었습니다. 그래서 홍대에서 이제 클럽 씬에서 같이 공연을 시작하게 됐었는데요. 그러다가 이제 매주 공연을 정기 공연을 하다가 이제 사람들 관계자 분들한테 좀 얼굴을 알리게 되고 네. 또뭐 대학 축제나 또 이런 행사들 불려 다니다가 영화 관계자 분들이 이렇게 저희 공연하는 걸 보셨나 봐요. 아. 그리고 나서 그 제작하시는 분들이 오셔서 처음에는 공모전 비슷하게 시작했었어요. 그래서 네. 여러 밴드를 뽑아서 그러니까 영화에 어울리는 곡을 만들어 달라. 그래서 음. 그 팀들이 만들어서 공모전에 내고 거기서 뽑히는 음. 그런 순서였는데요. 뭐 다행히도 뭐 저희가 뽑히게 됐고 사실은 그 영화에 실린 곡은 제가 좋아하는 장르이거나 아니면 저희가 원하는 곡은 아니었어요. 음. 근데 이제 저희들 팀원끼리 상의하다가 아, 저희 이름을 알리는 기회가 될수 있으니까 한번 해보자. 그래서 이렇게 참여하게 되었습니다. 네. 덕분에 뭐 지금까지 계속 음악을 네. 하시죠. 네. <웃음> 저는 성진 씨가 노래하시는 걸본 적이 있는데요. 그 자체에서부터 소울이 느껴지더라고요. 성진 씨에게 노래 그리고 음악은 어떤 의미가 있을까요? 네. 어, 사실 저는 그 드럼으로 음악을 시작했어요. 아. 근데 음, 중고생 시절에 드럼으로 뭐 교회 안에서 또 다른 네. 밴드들에서 활동하다가 어느 순간 노래가 너무 하고 싶은 거예요. 네. 그래서 그냥 뭐 실력도 없고 뭐더 재능도 없는데 그냥, 그냥 막연히 하고 싶은 거죠. 왠지 노래를 해야지 음. 내가 하고 싶은 얘기들을 이렇게 음악으로 표현할 수 있겠다 이런 생각이 음. 들어서 그냥 무작정 하고 싶은 마음에 친구를 찾아서 제가 물어봤어요. 내가 노래를 할 건데 나랑 같이 밴드 할래? 이렇게 네. 물어봤더니 친구들이 다 네가 노래를 다 이렇게 반응들이 그렇더라고요. <웃음> 네. 그래서 부탁을 시작을 했는데 시작했으니까 잘하겠다는 생각에 정말 열심히 연습을 했어요. 음. 뭐 지금 생각해 보면 뭐 인생에서 가장 열심히 연습했던 시간인 것 같은데요. 누구보다 열심히 연습을 했고 또 노력을 했고 그러다 보니까 이제 친구들이 이제 밴드 멤버들도 저희를 믿고 따라왔더라고요. 그래서 지금까지도 노래도 할수 있고 또 음악하는 사람으로 여러 사람들을 만날 수 있게 됐죠. 그리고 음악은 그냥 저에게는 그냥 이렇게 재밌고 이렇게 즐겁고 행복한 음. 일이에요. 그래서 좀더 잘하기 위해서 또 연습하는 것도 그리고 또, 또 되게 노력하는 순간까지도 재밌고 즐겁고 뭐 그런 일들인 것 같아요. 네, 지금 더 뮤직 아카데미 원장님으로 계시잖아요. 네, 네 학생들에게 애정이 너무 많으실 것 같아요. 이 방송을 보고 있을 제자들에게 한 말씀 전해주시죠. 네, 
제가 이렇게 늘 장난처럼 하는 말인데요 그냥 버릇처럼 하는 말인데 야 재미없으면 하지마 재미없는데 뭐하러 이런 말들 자주 하는데요 네. 저는 그게 이제 꼭 재미있는 일만 또 입맛에 맞는 일만 찾아서 하라는 건 아니고 절대 아니고요 그러니까 이렇게 무언가를 이루려면 결국에는 거기에 따르는 노력과 또 희생과 또 네. 되게 힘든 고통의 시간들이 있잖아요 그 시간들 또한 즐겁고 또 재미있을 수 있는 일들을 선택해서 했으면 좋겠다는 바람에 저 또한 그렇고 또제 친구들이나 동생들도 제자들이 항상 하고 싶은 말인데요 정말 음. 재미있는 일 했으면 좋겠다고 얘기하고 있습니다 네 맞아요 네. 좋아하는 일 자기가 사랑하는 일을 네. 기쁘게 하는 게 중요하니까요 어, 성진씨 밴드에서 음악 활동을 하시다가 토론토에 오시게 된 계기가 있을 것 같은데요 제가 알기로는 보기와는 달리 유부남이시라고 <웃음> 네. <웃음> 음악인이 아닌 사람 노성진 씨의 이야기가 궁금합니다. 네, 지금 생각해 보면 정말 꿈 같은 얘기인데요. 제가 스물아홉 때좀 늦게 대학을 졸업하게 됐어요. 네. 이것저것 한다고. 그래서 졸업을 했는데 아버님의 권유로 이제 이렇게 어학 연수를 한번 나오게 됐었는데 음. 사실 그때 저희가 밴드가 이렇게 정규 앨범 녹음 중에 있었어요. 네. 그래서 되게 고민하던 때였는데 막상 그런 생각이 들더라고요. 이때가 아니면 어쩌면 음. 내가 어떤 다른 큰 세상을 볼수 있는 기회가 없을 수도 있겠다 음. 싶어서 네. 아버님 권위에 따라서 캐나다로 오게 됐죠. 사실은 캐나다가 목적지는 아니었는데 네. 이렇게, 이렇게 여러 저러 절차를 거쳐서 캐나다로 오게 돼서 저 와서 또 사실은 지금 아내를 만나게 됐고 네. 또 결혼도 하게 됐고 음. 또 지금 이렇게 더 뮤직 아카데미를 운영하고 있는데요. 사실은 모든 일들이 제가 계획해서 뭔가 이렇게 딱딱 이렇게 하자 하자 해서 이렇게 아래에 이루어진 일들은 없는 것 같고 음. 정말 너무 뜻하지 않게 하지만 너무 좋게 좋은 사람들을 만나게 되고 음. 또 만남 가운데서 지금까지 겨울 수 있었던 것 같아요. 그래서 지금은 그냥 다 좋아요. 너무 좋아요. 음. 네. 그게 가장 좋은 거죠. 음. 제 삶이 행복하고 즐겁다는 거. 네, 그럼 이쯤에서 성진 씨에게 도착한 시청자 사연을 함께 나누도록 하겠습니다. KJS님께서 보내주신 질문입니다. 노 원장님은 어린 시절에 엄청나게 놀았다고 알고 있는데 네. 가장 크게 사고 쳤던 일은 그리고 아버지가 목사님이신데 아버지에게서 본받고 싶은 점과 싫었던 점에 대해서 알려주세요 하고 보내주셨네요. 네. 아마 성진 씨를 많이 좋아하는 분께서 보내주신 질문 같아요. 네. 어, 뭐 사실 뭐 엄청나게 놀진 않았고요. 네. 네. 그냥 부모님 말씀 잘 듣다가 네. 가끔 이렇게 말씀 푸는 정도였는데요. 네. 그리고 아, 사실 목사님이신 아버님은 제가 실제로 가장 존경하는 분입니다. 아, 사실은 정말요? 그래서 어릴 때부터 누가 물어보거나 가장 존경하는 사람 뽑으라고 하면 저는 당연히 아버님 뽑았었고요. 음. 그리고 어렸을 때부터 자신보다는 남을 먼저 생각하는 법을 또 아버님을 통해서 배웠죠. 네. 그래서 지금 또 지금도 역시 마찬가지로 가장 인정받고 싶은 사람 뽑으라고 하면 당연히 아버님을 최우선으로 뽑고 있습니다. 음. 아버님이 이 방송 보시면 너무 좋아하시겠어요? 아니실 것 같아요. <웃음> 그런데 이 KJS님께서 보내주신 사연 중에 가장 크게 사고 쳤던 일을 대답을 안 해주시고 <웃음> 네. 넘어가셨어요. 네. 네. 사실은 제가 네. 가출을 한 적이 있어요. 네. 가출이라고 하면 이제 보통은 중고생 시절에 이렇게 편지 써놓고 나갈 때 며칠 있다가 네. 졸업을 네. 하는데요. 저는 사실 정말로 작정을 하고 편지를 써놓고 집을 나와 3년 동안 부모님이랑 연락을 끊고 3년이요? 있었습니다. 네. 네. 여기까지 네. 네. <웃음> 네. 여기까지 듣고 <웃음> 네. 두 번째 사연으로 넘어가도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 노성진 원장님 밑에서 같이 일하는 더 뮤직 아카데미 보컬 강사 도라쌤입니다. 1년 정도 함께하고 지내오면서 원장님은 저의 보스이자 동료이며 친구이자 멘토였습니다. 힘들 때 격려해주고 아플 때 챙겨주고 세상 어딜 가도 쌤 같은 보스는 만나보지 못했네요. 학원에 오는 아이들 하나하나 목소리 만지는 보컬 트레이너이지만 원장님은 그 아이들의 마음까지 만지는 사람입니다. 참 고맙습니다. 그리고 노 원장님 당신은 참 좋은 사람입니다. 열심히 같이 동역할게요. 화이팅! 하고 도라쌤이 보내주셨어요. <웃음> 함께 일하시는 선생님인 것 같은데 도라쌤에게 성진씨도 어떻게... 편지 전하실 수 있으실까요? 네. 정말 벌써 1년이 됐는데요. 선생님이랑 같이 일하게 되면서 사실은 사람을 만날 때마다 또, 또 헤어질 때마다 여러 감동들을 느끼게 되는데 각각 사람에 따라서 느끼는 감동이 조금 다른 것 같아요. 네. 선생님을 만났을 때는 
처음 이미지는 너무 되게 그 도도하고 좀 이렇게 차가운 듯한 이미지였는데요. 같이 지내보면서 사실은 그거보다는 좀더 뭔가 좀 이렇게 좀 비어 보이는 하지만 그렇기 때문에 좀더 있어 보이는 사람이고요. 또 덕분에 학원도 또 같이 지내는 생활들도 되게 더 풍성해진 것 같아요. 그래서 또 저를 이렇게 좋게 생각해 주신 게 감사하네요. 감사합니다, 선생님. <웃음> <웃음> 아니 제가 사연을 받으면서 느낀 건데요. 노성진 원장님을 사랑하는 사람들이 너무 많더라고요. 그리고 고맙다고 전하는 분들도 너무 많았어요. 제가 그분들의 마음을 대신해서 방송을 준비하면서도 어떤 분이실까 참 많이 궁금했거든요. 네, 이렇게 만나 뵙게 돼서 참 반갑습니다. 네, 성진 씨에게 도착한 세 번째 질문입니다. 더 뮤직 아카데미를 통한 앞으로의 비전, 토론토 한인사회에서 이루고 싶은 2015년 새해 소망을 듣고 싶어요 하고 아름다운 여성분께서 보내주셨네요. 네, 어, 사실 제가 다른 학원에서 강사로 일하다가 지금 더 뮤직 아카데미를 시작하게 됐는데요. 음, 학원을 시작하기 전에 이름을 읽고 고민을 참 많이 했었어요. 네. 어떻게 해야 될지. 그러다가 지금 제 아내가 추천하는 이름으로 결정하게 되었는데요. 아내도 그렇고 또 저도 그렇고 또 우리 더비지 아카데미 TMA 선생님들도 그렇고 모두가 이렇게 신앙을 가지고 있습니다. 네. 그래서 그 음악의 시작과 목적에 대해서 고민을 하다가 그래 바로 그 음악을 연주하고 가르치는 일들을 해보자 라는 음. 마음을 먹었고요. 그래서 더비지 아카데미라는 이름을 정하게 되었습니다. 그래서 사실 앞으로도 더비지 아카데미가 토론토에서 하나님께서 주시는 음악의 즐거움과 기쁨 그리고 또 감동을 전하는 일에 애쓰고 어, 새해에는 좀더 많은 분야에서 많은 사람들을 만나고 또 좋은 기운들 전하는 해가 되었으면 좋겠습니다. 성진 씨에게 노래 그리고 음악은 어떤 의미가 있을까요? 네, 어, 사실 저는 그 드럼으로 음악을 시작했어요. 아. 근데 어느 순간 노래가 너무 하고 싶은 거예요. 네. 그래서 그냥 뭐 실력도 없고 뭐 재능도 없는데 그냥 막연히 하고 싶은 거죠. 왠지 노래를 해야지 내가 하고 싶은 얘기들을 음악으로 표현할 수 있겠다 이런 생각이 들어서 지금까지도 노래도 할수 있고 또 음악하는 사람으로 여러 사람들을 만날 수 있겠죠. 사실은 지금 아내를 만나게 됐고 또 결혼도 하게 됐고 또 지금 이렇게 더 뮤직 아카데미를 운영하고 있는데요. 음악은 그냥 저에게는 그냥 이렇게 재밌고 이렇게 즐겁고 행복한 좀더 잘하기 위해서 또 연습하는 것도 그리고 또, 또 되게 노력하는 순간까지도 재밌고 즐겁고 뭐 그런 일들인 것 같아요. 네, 저는 성진 씨의 삶의 이야기를 나눌 수 있어서 더욱 좋았던 시간인 것 같고요. 또 정말 괜찮은 사람 노성진 씨를 알아가고 싶다는 생각이 들었습니다. 시청자들의 사연까지 더 뮤직 아카데미 노성진 원장님과 함께했습니다. 성진 씨 마지막으로 아름다운 동행 시청자분들께 인사 전해주시죠. 네, 아름다운 동행 시청자 여러분 부족한 사람 불러주시고 또 너무 좋은 시간들 가질 수 있게 해주셔서 너무 감사드립니다. 어, 새해 복 많이 받으시고 평안하십시오. 네, 감사합니다. 감사합니다. 진실한 사람을 만나는 시간, 함께 나누며 같은 곳을 바라보는 시간, 아름다운 동행이었습니다. 좋은 사람과 함께하는 시간은 참 소중합니다. 함께이기에 아름다운 삶이겠죠. 작은 마음으로 진실하게 사랑을 만들어가는 아리랑 코리아 TV, 아름다운 동행 전미영이었습니다. 감사합니다. The g a l l e r i Supermarket, s p o Computer, The Music Academy. If you send your s u g g e s t i o n to the g a l l e r i Supermarket, we will give you a free gift.